हाय वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड आज की इस क्लास में हम प्लांट पी की लाइब्रेरी से पी की फेस प्लेट को टेस्ट करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमें प्लांट पी की लाइब्रेरी से लेने पड़ते हैं पहला एडोन इंस्ट्रक्शन जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पी अंडर स्कोर और दूसरा और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फेस प्लेट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो हमने अपने स्काडा के अंदर इंपोर्ट कर रखा है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ स्काडा के अंदर पी अंडर स्कोर फेस प्लेट ये रही और इसके अलावा इसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर कई सारे यहाँ बने हुए हैं यहाँ से हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कॉपी करके अपने स्क्रीन में ले जाएंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ये पहला ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी भी तरह का ये ऑब्जेक्ट ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं हम यहाँ पर ये वाला लेना प्रेफर करेंगे तो मैं इसको एक बार कॉपी करेंगे यहाँ से कॉपी किया और इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट वाली डिस्प्ले को क्लोज कर देंगे और स्क्रीन नंबर तीन बार पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर आ गया है इसको मैं थोड़ा साइड में स्पेस बनाता हूँ ये पुराने क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं ये यहाँ पर आ गया ये हमारा आज की क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा यहाँ पे आ गया ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर फेस प्लेट पहले से कनेक्टर रहती है हमको सिर्फ ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर हम राइट क्लिक करके ग्लोबल ऑब्जेक्ट पैरामीटर वैल्यूज के अंदर जाएंगे और अपना जो टैग हम बनाएंगे उसको हम कनेक्ट कर देंगे तो सबसे पहले हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं पहले हम अपने लॉजिक के अंदर आएंगे और जो फेस प्लेट की हमने यहाँ पर एडोन इंस्ट्रक्शन को इम्पोर्ट किया है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम एक नई रूटीन लेंगे और इस रूटीन का नाम दे देते हैं मान लीजिए पी आई डी अंडर स्कोर लूप्स ये नाम दे दिया जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और मैं इसको लेटर में ही बना लेता हूँ ये एक हमने रूटीन बना ली और इस रूटीन को हम मेन रूटीन में एक बार जे लगा करके कॉपी पेस्ट करेंगे और जे लगा कर इस रूटीन को इनेबल कर देंगे पी आई डी लूप्स को अभी ये वाली रूटीन हमारी इनेबल हो गई अब इस रूटीन के अंदर हम जो अभी अभी हमने एडॉन इंस्ट्रक्शन को इंपोर्ट किया है उसको एक बार एडॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पी पी आई डी पी अंडर स्कोर पी आई डी नाम का यहाँ पर एडॉन है तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एडॉन इंस्ट्रक्शन आ गया है अब हमको यहाँ पर एक टैग देना होता है तो मैं मान लीजिए अगर ये कोई लेबल का प्रोसेस है तो मैं यहाँ पर कोई लेबल का डाल देते हैं मान लीजिए मैं एल सी वी अंडर स्कोर वन जीरो वन नाम दे दिया यानी कि कोई लेबल की प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना है तो मैंने इसका एक नाम एल सी वी दे दिया और इसको क्रिएट कर तो आपका लॉजिक डेवलप हो गया प्रोग्राम को पी के अंदर डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम हमारा पी के अंदर डाउनलोड हो चुका है अब हम आते हैं अपने स्काडा के अंदर और इस फेस प्लेट के अंदर हम अपना टैग कनेक्ट करेंगे टैग कनेक्ट करने के लिए हम सिंपली ग्लोबल ऑब्जेक्ट पैरामीटर वैल्यूज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हैस 102 इसके अंदर टैग कनेक्ट करना है इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और अपनी जो पी है एल इस पी को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये इसका कनेक्शन हो गया अब इसको एक बार सेव कर देंगे और अपने रन मोड में जाएंगे और इसके अंदर एक बार स्क्रीन नंबर थ्री पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने स्क्रीन नंबर थ्री को क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने टैगिंग कर दी है अब इसको एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये पी का पॉपअप यहाँ पर ओपन होके आ गया है अब इस पॉपअप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर जो पहली टैब है वो ऑपरेटर है इसके अंदर आपको एक ऑटो और एक मैनुअल दो यहाँ पर बटन मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर अगर ये मैनुअल के केस में है तो सीबी इसकी जो कंट्रोल वाल्व की पोजीशन है 
वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ऑटो के केस में अभी हम यहाँ पर सेट पॉइंट नहीं दे सकते क्योंकि अभी ये मैनुअल के केस में है मैनुअल मैनुअल में सिलेक्ट है पी अब एक बार इसको अगर हम इसको ऑटो में कर देंगे ऑटो के केस में ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ से हम सेट पॉइंट दे सकते हैं और जब हमने ऑटो में कर दिया तब हम इस सीबी को चेंज नहीं कर सकते यानी कि आप डायरेक्टली आउटपुट नहीं दे सकते तो एक तो हमने यहाँ पर ये फेस प्लेट के जो भी फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर चेक कर लिए और यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में है ये आपकी एस है ये जो ग्रीन वाली है ये पी है सेट पॉइंट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेकिन सेट पॉइंट हम सिर्फ ऑटो के केस में ही चेंज कर सकते हैं मैनुअल के केस में इसको हम नहीं चेंज कर सकते ये तो आपका ऑपरेट वाला टैब हो गया दूसरा टैब है मेंटेनेंस मेंटेनेंस के अंदर पांच पेज हैं पहले पेज में कुछ इंटरलॉक और कुछ बम्पलेस ट्रांसफर के लिए है और इंटरलॉक बाईपास के लिए है दूसरा दूसरे पेज में यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कैसे हमारा सेट पॉइंट निकल के जाएगा अगर हम सेट पॉइंट की लिमिट डाल देंगे तो सेट पॉइंट हमारा उस लिमिट के अंदर ही पास होने देगा तीसरी टैब है इसके अंदर कुछ फीचर्स और हैं जैसे कि जो प्रोसेस वैल्यू है उसकी यहाँ पर एक लिमिट है कि इससे कम या ज़्यादा इसको पास नहीं होने देगा यानी कि पी को सेंड नहीं करेगा दूसरा डेड बैंड है अगर ये सेट पॉइंट के आसपास है तो उतना डेड बैंड रख सकते हैं एक परसेंट दो परसेंट का ताकि अगर सेट पॉइंट्स के आसपास है तो अपना जो सी है वो चेंज न करे और तीसरा ये जो यहाँ पर गेंस प्रोफेशनल गेन इंटरगल गेन डेरिवेटिव गेन तो यहाँ से हम इसके गेन भी डाल सकते हैं तो ये तीसरी टैब हो गई चौथी टैब के अंदर आप हाँ देख पाएंगे यहाँ सीबी की लिमिट है यानी कि कंट्रोल वाल्व की जो पोजीशन की लिमिट डालनी है वो यहाँ से डाल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका सीबी जनरेट होगा और पांचवी टैब है इसके अंदर हमारे कुछ अलार्म्स हैं हाई 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 लो वेरी लो तो इस तरह से मेंटेनेंस में पाँच टैब थी और तीसरी टैब है इंजीनियर टैब इसके अंदर पहले पेज में आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ फीड कर सकते हैं अपने पी की यूनिट फीड कर सकते हैं सी की यूनिट भी फीड कर सकते हैं और कुछ यहाँ पर इनेबल डिसेबल करने के ऑप्शंस हैं उसके बाद जो दूसरा पेज है उसके अंदर कुछ और ऑप्शन हैं जिसको हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं मैन इम्पोर्टेंट एक फीचर है एस पी ट्रैक्स पी इन मैनुअल मोड यानी कि जब मैनुअल मोड होता है तो हमारा एस का कोई रोल नहीं होता है हमारा सिर्फ सीधा ही हम सी के अंदर जो आउटपुट देते हैं वही सीधा चला जाता है तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है अभी हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं तीसरी टैब के अंदर इसके अंदर ये रिवर्स में चलानी है या डायरेक्ट एक्शन में चलानी है उसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन है और चौथा चौथा पेज के अंदर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट हैं सी बी ऑब्जेक्ट और पी बी ऑब्जेक्ट इसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं तो इस तरह से तीन टैब डिस्कस हो गई और चौथी टैब के अंदर डायग्नोसिस है इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा और पांचवी टैब के अंदर इसके अंदर ट्रेंड है पी वी और एस पी का ट्रेंड यहाँ दिखेगा और सी का ट्रेंड यहाँ दिखेगा और लास्ट टैब में यहाँ अलार्म है अगर कोई अलार्म आएगा तो यहाँ पर शो करेगा तो इस तरह से इसके अंदर ये फीचर्स थे अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो हमने भी इसके अंदर पी डाल दिया है पी के अंदर पी जाने लगा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पी वी यहाँ पर ये दिख रहा है अभी के केस में आप यहाँ पर सेट पॉइंट देख पा रहे हैं सेट पॉइंट को हम यहाँ पर ड्रैग करके भी आगे ले जा सकते हैं मान लीजिए मेरे को फिफ्टी करना है तो यहाँ से ड्रैग करके भी हम अपने सेट पॉइंट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आपको फिक्स डालना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली 50 डालना है तो 50 प्रेस करके इसको ओके कर देंगे तो ये 50 परसेंट इसके अंदर सेट हो गया अब ये 50 परसेंट हो गया अभी ये सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने इसको कोई गेन नहीं दिया है तो एक बार हम इसको गेन दे देते हैं तो गेन सेट करने के लिए हम जाएंगे मैंटेनेंस की टैब के अंदर और इसके थर्ड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ गेन के लिए पैरामीटर सेट कर सकते हैं मान लीजिए मैं 0.5 इसको डाल देता हूं और इंटरगल गेन डाल देते हैं मान लीजिए मैं 10 डाल देता हूं तो ये 10 डाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं हमने इसका सेट पॉइंट फिफ्टी परसेंट दे रखा है और पी हमारे पीछे से बन के आ रही है 
और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका गेन हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल बार कंट्रोल पोजीशन को कम और ज़्यादा कर रहा है तो ये तो ऑटो के केस में कर रहा है इसके अगर हम इसी दौरान अगर हम इसको मैनुअल कर देते हैं तो मैनुअल के केस में ये क्या करेगा जितनी भी सी बी इसकी जनरेट हो रही थी वहीं ये होल्ड कर लेगा वहीं होल्ड करके रखेगा और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस वैल्यू अप या डाउन होगा उसके साथ हमारा सेट पॉइंट भी साथ साथ उसके साथ ही बराबर चलेगा अगर किसी भी केस में वो अगर इसको ऑटो में डाल देंगे तो सेट पॉइंट वही सेट पॉइंट ले लेगा और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा अगर हम मैनुअल करेंगे तो मैनुअल के केस में सी भी वहीं होल्ड हो जाएगी और सेट पॉइंट और पी भी साथ साथ अपने आप को बराबर ट्रैक करना शुरू कर देंगे अगर हम ये मैनुअल के केस में अगर ट्रैक नहीं करना चाहते यानी कि सेट पॉइंट हम एक फिक्स देना चाहते हैं और पीवी को हम अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट चलाना चाहते हैं तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं तब हम अपनी इंजीनियरिंग टैब के अंदर आएंगे और टैब नंबर टू में ये जो एस पी ट्रैक्स पी वी इन मैनुअल मोड इसको हम अनचेक कर देंगे एक बार जैसे हम इसको अनचेक कर देंगे फिर आप देख पाएंगे कि आप अपने सेट पॉइंट को इंडिपेंडेंटली कम और ज़्यादा कर सकते हैं यानी कि इसका एक सेट पॉइंट दे देंगे मान लीजिए मैं 50 परसेंट दे देता हूं, तो ये 50 परसेंट फिक्स रहेगा और पीवी को ट्रैक नहीं करेगा ऑटो मोड में ऑटो मोड में अगर हम अपनी पीवी को सेट पॉइंट के साथ ट्रैक कराएंगे तो पीवी के साथ सेट पॉइंट चेंज होता चला जाएगा और जब उसी केस में हम ऑटो में चलाएंगे तो उसी सेट पॉइंट को जो पी हमारी जिस टाइम हमने ऑटो में डाला है उसी टाइम की पी वी सेट पॉइंट बना लेगा और वहीं से मेंटेन करना स्टार्ट कर अगर ऐसा नहीं कराना चाहते हैं तो हम इसको अनचेक कर सकते हैं अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तब ये एस जो है पी को ट्रैक नहीं करेगा मैनुअल मोड में तो एक ये फीचर है दूसरा मैनुअल मोड में जब हम डाल देते हैं तब हम सी अपना डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं तो ये तो फीचर्स इसके हैं अब ये काम कैसे करता है अभी तो मैंने इसको ट्रैक करना अनचेक कर दिया है ट्रैक नहीं कर रहा है सेट पॉइंट फिक्स है और पीवी हमारी यहाँ पर चल रही है और सीबी हमारा फिक्स पड़ा है अगर हम यहाँ पर ऑटो कर देंगे ऑटो करने के बाद ये अपना सीबी जनरेट करेगा जैसे भी इसकी एरर निकलेगी और यहाँ पर ये सीबी सीबी की सेटिंग है यहाँ पर कुछ गेन की सेटिंग है और यहाँ पी की सेटिंग है और उसके जो नेक्स्ट टैब है इसके अंदर सी की कुछ लिमिट्स हैं अगर यहाँ पर हम कोई लिमिट डाल देंगे और इसके अलावा जैसे ये फास्ट स्लो कितनी बैरी करना है तो इसकी जो रेट है वो भी हम फिक्स कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कई बार सेट पॉइंट और पीवी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है यानी कि एरर ज़्यादा आ जाती है तो फास्ट हंटिंग कर करेगा तो फास्ट हंटिंग न करे उसके लिए भी हम रेट ऑफ चेंज यहाँ पर डाल सकते हैं और अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं तो हाई और लो लो की लिमिट के हिसाब से ही ये सी जनरेट करेगा तो ये इस तरह की इसके अंदर फीचर्स हैं और अगर अलार्म्स की सेटिंग डालेंगे तो यहाँ पर अलार्म सेटिंग यहाँ पे हैं ये प्रोसेस वैल्यू के अलार्म्स हैं अगर प्रोसेस वैल्यू कुछ हाई है कितनी है जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर सेट कर सकता हूँ तो सेट करने के लिए ये मान लीजिए एट्टी डाल दिया ये हमारी वेरी हाई की हो गई और इसको हमने एट्टी डाल दिया तो ये हाई की हो गई और ये लो की मान लीजिए मैं इसको 10 डाल देता हूँ तो ये लो की हो गई और वेरी लो की ये मैं 5 डाल देता हूँ तो ये 5 हो गई तो इस तरह से ये यहाँ पर ये इसके सेट पॉइंट डाल सकते हैं तो ये इसके फीचर्स थे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है तो जैसे हमने अलार्म के सेट पॉइंट डाले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अलार्म के इंडिकेशन भी आ गए कि हाई और हाई हाई लो और लो लो डिस्प्ले होने लगे हैं साथ ही साथ यहाँ पर आपका सीवी चलता हुआ दिख रहा है जैसे जैसे सेट पॉइंट से ऊपर जाएगी पीवी अपना कंट्रोल बाल बंद करना शुरू कर देगा और जैसे जैसे ये पीवी से नीचे जाएगा तो ये कंट्रोल बाल को ओपन करना स्टार्ट कर देगा और अगर कोई अलार्म आएगा तो यहाँ पर अलार्म डिस्प्ले भी करेगा और यहाँ पर ये जो बाल की पोजिशन है वो भी यहाँ पर ये शो कर रहा है इस तरह से इसमें कुछ फीचर्स थे तो आज की क्लास में हमने पी की फीस प्लेट को प्लांट पी की लाइब्रेरी से यूज करके उसको टेस्ट किया तो आज की क्लास में बस इतना ही 
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू